ముప్పైవ జాతీయ బాలల సైన్స్ కాంగ్రెస్కి అందరికీ స్వాగతం ప్రతి ఏడాది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏపీ కాస్ట్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాస్త్ర సాంకేతిక మండలి ఆధ్వర్యంలో కేంద్రంలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ మరియు ఎన్సిఎస్టిసి ఆధ్వర్యంలో జరిగే ఒక గొప్ప సైన్స్ పండుగకి స్వాగతం చెప్తున్నాను ముఖ్యంగా పది నుంచి పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు బాగా పాల్గొని తమ యొక్క ఆలోచనలను తమ యొక్క ఆలోచనలను పరిశోధన రూపంలో అందించే గొప్ప వేదిక ఎన్సిఎస్సి ఎప్పటిలాగానే ఒక పోకల్ టీంని ఇస్తారు రెండు వేల ఇరవై రెండు మరియు రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరాలకు సంబంధించి అండర్స్టాండింగ్ ఇకో సిస్టమ్ ఫర్ హెల్త్ అండ్ వెల్ బీయింగ్ అనే పోకల్ టీంని ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే ఐక్యరాజ్య సమితి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ముప్పై దశాబ్దాన్ని డెకేడ్ ఆన్ ఇకో సిస్టమ్ రిస్టోరేషన్ అని చెప్పింది అంటే ఆవరణ వ్యవస్థ మానవుని యొక్క కార్యకలాపాల వల్ల పారిశ్రమలు స్థాపించడం వల్ల గనులు తవ్వకం వల్ల విపత్తుల వల్ల ఆవరణ వ్యవస్థ అనేది చాలా వరకు విచ్ఛిన్నమవుతుంది దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి ఏర్పరచాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ డెకేడ్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది దాని ఆధారంగా చేసుకొని ఇకో సిస్టమ్ని మనం అవగాహన చేసుకోవాలి తద్వారా మన ఆరోగ్యాన్ని మనం యొక్క శ్రేయస్కి అది ఉపయోగపడుతుంది అనడం కోసం ఈ పోకల్ తిమిని ఇవ్వడము జరిగింది నెక్స్ట్ ఇకో సిస్టంలో ఇకో సిస్టమ్ అనేది ఏంటి అనేది మొదట మనం తెలుసుకోవాలి భూమి పైన జీవావరణం అనేది ఉంటుంది అంటే జీవులతో ఏర్పడింది ప్లాంట్స్ అనిమల్స్ మైక్రోబ్స్ సో వీటితో ఏర్పడినటువంటి జీవావరణంలో ఒక యూనిట్ లాంటిది ఆవరణ వ్యవస్థ సో ఈ ఆవరణ వ్యవస్థ అనే దానికి ఏంటి అంటే దీంట్లో ఉత్పత్తిదారులు వినియోగదారులు విచ్ఛిన్నకారులు ఉంటారు సో జీవులు నిర్జీవులు కలిసి ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఒక సిస్టమ్ సో ఈ సిస్టమ్ మానవుని యొక్క మనుగడికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ పోకల్ టీంలో ఇకో సిస్టమ్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం మరి అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ అదేవిధంగా ఇకో సిస్టమ్ హెల్త్కి న్యూట్రిషన్కి శ్రేయస్కి ఎలా ఉంది అనే దానిపైన మనము ఎంక్వైరీ చేయడము అనేది రెండవ ఆస్పెక్ట్ తర్వాత ఇన్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్స్కి ఇకో సిస్టమ్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటంటే ఇకో బేస్డ్ ఆన్ ది ఇకో సిస్టమ్ అప్రోచ్ ఆవరణ వ్యవస్థ అయినటువంటి దృక్పథంతో మనం పరి ప్రయోగాలు చేయడము దానిపైన రీసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ చేయడం అనేది మూడవ ఆస్పెక్ట్ తర్వాత సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యొక్క సొల్యూషన్స్ ఇకో సిస్టమ్ యొక్క కన్జర్వేషన్కి రీస్టోరేషన్కి అదేవిధంగా న్యూట్రిషన్ అండ్ హెల్త్ మరియు సేఫ్టీకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనే దాన్ని చూడడం ఈ నాలుగు రకాలైనటువంటివి మేజర్ ఆస్పెక్ట్స్ సో వీటిని తెలుసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే రేపు మనము ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు సో మనం చేసినటువంటి ప్రాజెక్టు దీనికి అనుగుణంగా ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని మనము గుర్తించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది దీంట్లో నాలుగు ఐదు సబ్ థీమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది నో యువర్ ఈకో సిస్టమ్ పోస్టరింగ్ హెల్త్ న్యూట్రిషన్ అండ్ వెల్బీ సోషల్ అండ్ కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ ఫర్ ఈకో సిస్టమ్ అండ్ హెల్త్ ఈకో సిస్టమ్ బేస్డ్ అప్రోచ్ దట్ ఈస్ ఈవీఏ ఫర్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్ ఫర్ ఈకో సిస్టమ్ అండ్ హెల్త్ అనేది ఐదు సబ్ థీమ్స్ ఇందులో సో మొదటిది నో యువర్ ఈకో సిస్టమ్ సో ఈకో సిస్టమ్ని మనం తెలుసుకోవాలి మనం అంటే ఇక్కడ బాలశాస్త్రవేత్తలు ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వాలి సో వాళ్ళ యొక్క కొన్ని స్టడీస్ దీంట్లో చేయవలసి ఉంటుంది సో ఆ వారికి ఆవరణతో ఉన్నటువంటి ఇంటర్ రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉన్నాయి వాటి ఫంక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇకో సిస్టమ్ యొక్క పాత్ర ఏంటి కొన్ని జీవుల యొక్క పాత్ర ఏంటి బయోడైవర్సిటీ యొక్క పాత్ర ఏంటి అనే అంశాలను గురించి వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇందుకోసం కొన్ని నమూనా ప్రాజెక్టులని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సీతాకొక చిలుకుల జనాభా పట్టణ ప్రాంతాలను గ్రామీణ ప్రాంతాలను రెండింటిని లెక్కించి పోల్చుకోవడం తర్వాత ఇదే విధంగా చాలా రకాలైనటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ని కూడా ఇక్కడ జరిగింది సో ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ నివారణ ప్లాస్టిక్ పైన పర్యావరణ పైన ప్లాస్టిక్ యొక్క ప్రభావము కాలుష్యం సోకనటువంటి మొక్కలు మొక్కల వ్యర్థాల నుంచి ఎలాంటి ఇంధనాలు తయారు చేస్తారు ఇవన్నీ సో నేను ఈ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ కూడా మీకు లింక్లో ఇస్తాను కాబట్టి మళ్ళీ మీరు తీసుకొని వెరిఫై చేసుకొని ప్రాజెక్ట్స్ చేసుకోవచ్చు
అదేవిధంగా ఇవన్నీ కూడా ప్రాజెక్ట్స్ సంబంధించినటువంటి ఐడియాస్ ముఖ్యంగా పెరట్ తోటలో మొక్కలతో పరాగ సంపర్కం సో పరాగ సంపర్కం చేయడం వల్ల ఎలాంటి మొక్కలు మనకి తయారవుతాయి ఇలాంటివన్నిటి గురించి కూడా మనము చేయొచ్చు దెన్ రెండోది పోస్టరింగ్ హెల్త్ న్యూట్రిషన్ అండ్ వెల్బీయింగ్ సో ఇందులో పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే ఒక సైంటిఫిక్ అప్రోచ్లో ఒక సైంటిఫిక్ ఎంక్వైరీలో వాళ్ళ లొకాలిటీస్లో హెల్త్కి సంబంధించి బోత్ హ్యూమన్ అండ్ యానిమల్కి సంబంధించి సిచ్యువేషన్ హెల్త్ యొక్క సమాచారం ఎలా ఉంది వాళ్ళ యొక్క ఆరోగ్య స్థితులు ఎలా ఉన్నాయి సో వాళ్ళ యొక్క న్యూట్రిషన్ ఎలా తీసుకుంటున్నారు అది వాళ్ళ యొక్క శ్రేయస్సుకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత హెల్త్ సేఫ్టీ అంటే సెక్యూరిటీ ఎలా ఉంది న్యూట్రిషనల్ సెక్యూరిటీ ఎలా ఉంది అనేదాన్ని ఫ్యామిలీ అండ్ కమ్యూనిటీ లెవెల్ ఎలా ఉంది అనేదాన్ని వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తారు సో దీనికి సంబంధించి ఇన్ని రకాల ప్రాజెక్ట్స్ మనము చేయవచ్చు ఉదాహరణకి మనకు సీజనల్ అండ్ రీజనల్ ఫ్రూట్స్ని మనము తినమంటాం అలా కాకుండా బయట నుంచి చాలా రకాల అటువంటి ఫ్రూట్స్ మీద కంపల్సరీ తీసుకోండి అంటున్నారు సో అలా కాకుండా స్థానికంగా మరియు కాలానికి అనుగుణంగా ఉన్నటువంటి ఫ్రూట్స్ వాటిలో ఉన్నటువంటి కూరగాయలు ఉన్నటువంటి పోషకాలు సో ఇలా ఒక చిన్న మోడల్ ప్రాజెక్ట్ని తీసుకొని మనము చేయొచ్చు అదేవిధంగా సమాజ శ్రేయస్ పైన ప్రజారోగ్యం యొక్క పాత్ర ఎలా ఉంది అనే దాని గురించి కూడా ఇక్కడ మనము చేయవచ్చు అనమాట తర్వాత మూడవది సోషల్ అండ్ కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ ఫర్ ఎకో సిస్టమ్ అండ్ హెల్త్ సో పురాతన కాలం నుంచి సామాజికంగా మరియు సాంస్కృతి పరంగా ఎలాంటి ప్రాక్టీసెస్ మనకు ఉన్నాయి అది ఇకో సిస్టమ్ పైన ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది మన ఆరోగ్యం పైన కూడా ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది అనే దాన్ని ఇక్కడ విద్యార్థులు తెలుసుకోగలుగుతారు సో ఈ సర్వీసెస్ సుస్థిరమైనటువంటి అభివృద్ధిని సంస్థాగతమైనటువంటి అభివృద్ధిని చూపిస్తాయి సంరక్షణ కోసం ప్రకృతిని సంరక్షించడం కోసం ఉపయోగపడతాయని జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు గ్రహిస్తారు సో దీనికోసమని ఇన్ని రకాల ప్రాజెక్ట్స్ మనకి ఇస్తున్నాం ముఖ్యంగా ఒక వ్యవసాయదారుడు జీవ సంబంధమైనటువంటి ఎరువులను వాడడం వల్ల ఆర్గానిక్ కల్టివేషన్ అంటున్నాం కదా ఆ ఆర్గానిక్ కల్టివేషన్ ద్వారా అతను ఎలాగా పంటలు పండిస్తున్నాడు తర్వాత మానవ జంతు సం సంఘర్షణ ఎలా ఉంది వాటిపైన పర్యావరణ వ్యవస్థ ఎలా క్షీణిస్తుంది దీనివల్ల సో ఇలాంటి వాటిని మనము ప్రాజెక్ట్స్గా ఎంచుకోవచ్చు సో పవిత్రమైన వనాలు వాటిని పెంచుతూ ఉంటాం వాటి గురించి అదేవిధంగా పశువుల పెంపక కోసం ఉపయోగించే పశు గ్రాసము తర్వాత మేకలు ఇలాంటి వాటి అన్నిటి గురించి కూడా పూర్వకాలం నుంచి ఎలాంటి మనకి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఉండే అంశాలపైన ఈ చిన్న ప్రాజెక్ట్ని మనము చేయొచ్చు తర్వాత ఇకో సిస్టమ్ బేస్డ్ అప్రోచ్ అంటే ఈబీఏ అనేది రీసెంట్గా సెల్ఫ్ రిలయన్స్ కోసం ఆవరణ మనము ఈ అప్రోచ్తో మనము సర్వే లాంటిది చేస్తుంటాం సో ఇందులో ల్యాండ్ వాటర్ అండ్ లివింగ్ రిసోర్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి అవి సస్టైనబుల్ని ఇస్తున్నాయా ఎక్కువగా మనం వాడుతున్నామా వాటి యొక్క పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అనేదాన్ని ఈ స్కేల్ ద్వారా మనము ఈ అప్రోచ్ ద్వారా మనము లెక్కించవచ్చు ఈ విధంగా పిల్లల్లో ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనకి క్లౌడ్ బర్స్ట్ అనేది జరుగుతుంది అత్యధిక ఎక్కువ మొత్తంలో వర్షాలు ప్రతి చోట పడుతున్నాయి ఎప్ ఎక్కడ ఎవరు ఊహించినటువంటి వర్షం పడుతుంది సో ఇలాంటి దానికి ఇకో సిస్టమ్ అప్రోచ్ అనేది ఈబీఏ అనేది ఎలా ఉంది అనేది కూడా మనము ఈ క్లైమేట్ చేంజెస్ పైన ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవచ్చు సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఐడియాస్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సాలిడ్ వేస్ట్ అర్బన్ వే అర్బన్ ఏరియాస్లో ఎలా దాన్ని మనం తీసుకుంటున్నాం మన స్కూల్లో ఏర్పడినటువంటి ఫుడ్ వేస్ట్ని ఎలాగ మనం చేస్తున్నాం దాన్ని డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నామా సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇక్కడ చేయవచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా ప్రాజెక్ట్ ఐడియాస్ సో మీరు బాక్స్లో ఉంటుంది దీన్ని చూసుకొని కూడా మళ్ళీ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు చివరిది టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్ ఫర్ ఈకో సిస్టమ్ అండ్ హెల్త్ అంటే ఈ ఈకో సిస్టము మరియు ఆరోగ్యాన్ని కోసం టెక్నాలజికల్గా మనం ఎలాంటి ఇన్నోవేషన్స్ ఏమైనా మనము చేస్తున్నామా సో రీసెంట్గా మనకు వచ్చినటువంటి మనం బయటపడినటువంటి విపత్తు కోవిడ్ నుంచి మనము టెక్నాలజికల్గా చాలా నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది ఆక్సిజన్ మనం వాడచ్చు అంత మొత్తంలో అనేది అంతవరకు తెలియదు మాస్కులు శానిటైజర్స్ సో ఇవన్నీ మనకి టెక్నాలజికల్గా తర్వాత మన యొక్క బీపీ షుగర్ పల్స్ రేటు ఇవన్నీ చూసుకోవడం ఆక్సిజన్ లెవెల్ చూసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా అప్పటికప్పుడు చాలా టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి సో ఇలాగ ఇకో సిస్టమ్ బేస్డ్గా హెల్త్కి సంబంధించి ఎలాంటి టెక్నాలజీ మనం రూపొందించవచ్చు అని చెప్పడానికి ఇక్కడ కొన్ని రకాలైనటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఐడియాస్ని కూడా ఇక్కడ ఈ దీని ద్వారా మనం ఇవ్వడం జరిగింది సో దీన్ని మీరు ఓపిక్గా చూసి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ని తయారు చేసుకొని మీరు డిస్టిక్ లెవెల్లో ప్రదర్శించవచ్చు
తర్వాత డిసేబిలిటీ ఉన్న పిల్ల వారికి ఎలాంటి టెక్నాలజీ మీరు అందించగలుగుతారు తర్వాత రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ యాక్సెస్ ఏంటి ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ ఎలాగా చేయొచ్చు ఇలాంటి వాటిని కూడా మనము చేయొచ్చు సో ఈ విధంగా మీరు ఒక ఈ ఐదు సబ్ థీమ్స్ నుంచి ఫోకల్ థీమ్కి అనుగుణంగా ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఒక సమస్యని ఐడెంటిఫై చేసి దానిపైన మీరు జట్టుగా ఇద్దరు జట్టుగా వర్క్ చేసి దాని అంతా కూడా ఒక డాక్యుమెంటేషను చేసి దాన్ని మీరు జిల్లా స్థాయిలో సమర్పిస్తే ఒక నాలుగు చార్ట్ సహాయంతో జడ్జెస్ ముందు మీరు చెప్తే మీరు అక్కడి నుంచి ఎంపిక అయ్యి రాష్ట్ర స్థాయికి రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎంపిక అయితే జాతీయ స్థాయికి వెళ్ళే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో ఎలాగా ప్రాజెక్ట్ రాయాలి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే దానికి ఇంకొక వీడియో కూడా చేశాను ఆ వీడియో లింక్ కూడా మీకు కింద ఇస్తున్నాను సో దాన్ని కూడా మీరు చూసి చేసుకో చేసుకోవచ్చు ఆల్ ది బెస్ట్ సో ఈ వీడియో మీకు తప్పకుండా నచ్చి ఉంటుంది దీన్ని ఇతరులు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్